ഹായ് നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ്റെ നീറ്റത്തിൻ്റെ റിപ്രൊഡക്ഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നീറ്റം ഒരു ജിംനോസ്പേമാണ് അത് കണക്റ്റിങ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ആൻജിയോസ്പേം ആൻഡ് ജിംനോസ്പേം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെമ്പറാണ് നീറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നീറ്റത്തിൻ്റെ മോർഫോളജി അനാട്ടമി ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സെഷൻ അപ്പോൾ റിപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നീറ്റത്തിൻ്റെ കോൺസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നീറ്റത്തിൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നീറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയീഷ്യസ് ആണ് ഡയീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പ്ലാൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ ജിംനോസ്പേമിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്താണ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് കോൺസ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൊബൈലസ് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് നമുക്ക് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ഈ കോൺസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസുകളായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു നീറ്റം ഒരു വുഡി ക്ലൈമ്പിങ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ടെർമിനൽ പൊസിഷനിലാണ് ഈ കോൺസ് കാണുന്നത് അതായത് ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ടിപ്പുള്ള റീജിയനിലായിട്ടായിരിക്കും കോൺസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടിപ്പിക്കൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് നീറ്റത്തിൻ്റെ കോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ കോൺ ആക്സസ് ഇവിടെയും പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈ കോൺ ആക്സസിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിലായിട്ട് രണ്ട് ബ്രാക്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് കോണീറ്റ് ബ്രാക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സെൻട്രൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു കോൺ അപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ കോൺ ആക്സസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇത് കോൺ ആക്സസ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് ബേസിലായിട്ട് ബ്രാക്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോണീറ്റ് ബ്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ കോൺ ആക്സിസിലാണ് നമുക്ക് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർ നോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു ടിപ്പിക്കൽ ആൻറ്റിയോസ്പം പ്ലാൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോഡും ഇൻറ്റർ നോഡും കാണാൻ പറ്റും നോഡിൽ നിന്ന് ലീവ്സ് വരും മറ്റ് റീജ്യൻ ഇൻറ്റർ നോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നീറ്റത്തിൻ്റെ കോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർ നോട്ട്സ് ഈ കോൺ ആക്സിസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ നോഡൽ റീജിയനിൽ ഒരു സർക്കുലർ ബ്രാക്റ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോണാക്സിസിന് കിട്ടും ബേസിലായിട്ട് കോണീ ബ്രാക്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ കോണാക്സിസിൻ്റെ ഓരോ നോഡിലും നമുക്കൊരു സർക്കുലർ ബ്രാക്റ്റ് പ്രസൻ്റ് ആയി കാണും ആൻഡ് ഈ ഒരു സർക്കുലർ ബ്രാക്സിന് കോളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂപ്പിലാസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ നോടി കാണുന്ന ഈ കോളേഴ്സിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ കോൺ ആക്സസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും താഴെ രണ്ട് കോണി ബ്രാക്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ സെൻട്രൽ കോൺ ആക്സസിൽ നമുക്ക് നോട്ട്സും ഇൻറ്റർ നോട്ട്സും കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് നോഡൽ റീജിയനിൽ നമുക്കൊരു സർക്കുലർ ബ്രാക്റ്റ് അതായത് ഒരു സർക്കുലർ കവറിങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ കോളേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് ഈ സർക്കുലർ ബ്രാക്റ്റിൻ്റെ അകത്തായിട്ടായിരിക്കും ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് യൂഷ്വലി നീറ്റം നീമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ കോണിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള കോളേഴ്സിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് യൂഷ്വലി റെഡ്യൂസ്ഡും സ്റ്റെറായിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണൊരു കോൺ ഇത് സെൻട്രലിൽ കോൺ ആക്സസ് ഇത് നോട്ട്സ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയൻ ഇൻറ്റർ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഈ നോഡൽ റീജിയനിൽ ഒരു സർക്കുലർ ബ്രാക്റ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈ സർക്കുലർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പടം കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു മെയിൽ കോണിൻ്റെ പടമാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആൻഡ് അപ്പർ ഏറ്റവും ടിപ്പിലായിട്ട് കാണുന്ന 
മൂന്നാല് കോളേഴ്സിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് യൂഷ്വലി ചെറായിലും റെഡ്യൂസ്ഡും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മെയിൽ കോണിൻ്റെയും ഫീമെയിൽ കോണിൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെയിൽ കോൺ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മെയിൽ കോണിൽ നോട്സ് കോൺ ആക്സസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർ നോട്ട്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് നോട്ട്സിൽ ഒരു സർക്കുലർ പ്രാക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കോളർ എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് ഈ ഓരോ നോഡിലും കാണുന്ന ഈ കോളറിൻ്റെ അകത്താണ് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് റിങ്സ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഒരു നോഡൽ റീജിയനിൽ അബൌട്ട് ത്രീ ടു സിക്സ് റിങ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നോടി കാണുന്ന കോളർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ മെയ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓരോ കോളറിൻ്റെ അകത്തും ത്രീ ടു സിക്സ് റിങ്സ് വരെ മെയ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ മെയ് കോണ്ടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടു സിക്സ് റിങ്സ് ഉള്ളതിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടാണ് മെയ് ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിങ് പ്രോപ്പർ മെയ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അബോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ഓവ്യൂൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റിങ്ങിൽ കാണുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വീണ്ടും മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ കോളറിൻ്റെ അകത്തും ത്രീ ടു സിക്സ് റിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ത്രീ ടു സിക്സ് റിങ്സിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിങ് ഓഫ് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അബോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓവ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള റിങ്സിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി ആണ് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓരോ കോളറിൻ്റെ അകത്തും മെയിൽ കോൺസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് മെയിൽ കോണിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു അബോർട്ടീവ് ഓവ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഓരോ മെയിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെയും ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഓരോ മെയിൽ ഫ്ലവറിലും നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പെരിയാൻഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് പെരിയാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബ്രാക്റ്റ് തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെരിയാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കൊഹറൻറ്റ് ബ്രാക്റ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് പെരിയാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ സീൻ എന്നുള്ള പടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം മെയിൽ ഫ്ലവർ ആണ് അതിന് ചുറ്റും രണ്ട് ബ്രാക്റ്റ് തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു പെരിയാൻഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ യങ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഒരു മെയിൽ ഫ്ലവർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ആന്തേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഈ പെരിയാന്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മെച്ചൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ആന്തേഴ്സ് പെരിയാന്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ മെയിൽ ഫ്ലവർ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ ഒരു പെരിയാന്ത് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണും പെരിയാന്ത് രണ്ട് കോണി ബ്രാക്സ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് യങ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ആന്തർ ഈ പെരിയാന്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മെച്ചുവർ ആയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഫിഗർ ഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെച്ചുവർ ആയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ആന്തർ ഈ പെരിയാന്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പെരിയാന്തിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ആന്തേഴ്സ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് യൂണി ലോക്കുലർ ആന്തേഴ്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആന്തേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പെരിയാന്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി ഈ ആന്തേഴ്സ് യൂണി ലോക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആന്തറിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്യാവിറ്റി മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണി ലോക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെരിയാന്തിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് യൂണി ലോക്കിൽ ആന്തേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ആന്തേഴ്സിന് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോക്കും 
പ്രസൻ്റാണ് ആന്തേഴ്സിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോക്കും പ്രസൻ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീൽ പെരിയാന്ത് രണ്ട് ആന്തേഴ്സ് ആന്തേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് യങ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ഒരു മെയിൽ ഫ്ലവറുകൾ ഈ പെരിയ മെയിൽ ആന്തേഴ്സ് ഈ പെരിയാന്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് റിമീൻ ചെയ്യുന്നത് മെച്യൂരിറ്റി ആവുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്തേഴ്സ് ഡിഹൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പോളിൻസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്ന സമയത്താണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആന്തേഴ്സ് ഈ പെരിയാന്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മീൽ കോണിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൽ കോണും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മെയിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫീമെയിൽ കോൺസ് ഫീമെയിൽ കോൺസിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴും ഇതിനും ഒരു സെൻട്രൽ കോൺ ആക്സസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ കോൺ ആക്സസിൽ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർ നോട്ട്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് നോഡൽ റീജിയനിൽ ഒരു കപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പ്രസൻ്റ് ആണ് ബ്രാക്റ്റ് ഒരു സർക്കുലർ കോളർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പോലെ ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് അതിനകത്താണ് ഈ ഒരു സർക്കുലർ കപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ഒരു നോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ റിങ് ഓഫ് ഫോർ ടു ടെൻ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റെടുത്ത് ത്രീ ടു ഫോർ റിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓരോ കോളറിൻ്റെ അകത്തും ഒരു സിംഗിൾ റിങ് ആയിട്ടാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഫോർ ടു ടെൻ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓർ ഓവ്യൂൾസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് യങ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിലും ഫീമെയിൽ കോണും ഏകദേശം സിമിലർ ആയിരിക്കും സ്ട്രക്ചറിൽ മെച്യൂർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് നമുക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം മെയിലിൻ്റെ ഫീമെയിൽ കോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോളറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ റിങ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സേ കാണുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ആ സിംഗിൾ റിങ്ങിൽ ഫോർ ടു ടെൻ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫോർ ടു ടെൻ ഫ്ലവേഴ്സിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഓവ്യൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മെച്യൂർ സീഡായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ടു ടെൻ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓവ്യൂൾസിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മെച്യൂർ സീഡായിട്ട് മാറാറുള്ളൂ ആൻഡ് യങ് കണ്ടീഷനിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോൺ തമ്മിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റൂല ആൻഡ് യങ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു കോളറിനകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ ഓവ്യൂൾസും ഒരേ സൈസായിരിക്കും പക്ഷെ ലേറ്റർ ഓൺ അതിൽ ചിലത് എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു മെച്യൂർ സീഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരു കോളറിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സും ഫോർ ടു ടെൻ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കാറില്ല അതിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂർ സീഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളൂ ഓൾ ദ ഓൾ വ്യൂസ് നെവർ മെച്യൂർ ഇൻ ടു സീഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫീമെയിൽ കോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻട്രൽ കോൺ ആക്സസ് ഉണ്ട് അതിൽ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് നോട്ട്സിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രാക്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം ഓരോ നോഡിലും ഒരു കോളർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ആ കോളർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു സിംഗിൾ റോ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ റോയിലും അബൌട്ട് ഫോർ ടു ടെൻ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഫോർ ടു ടെൻ ഫ്ലവേഴ്സിന് തന്നെ വളരെ ഫ്യൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബി ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോയിൽ ആകെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ ചെയ്തിട്ട് മെച്യൂറായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം യൂഷ്വലി നശിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫീമെയിൽ കോണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഓവ്യൂളിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ നീറ്റത്തിൻ്റെ ഓവ്യൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 
ബാക്കിയുള്ള ജിംനോസ്പേമുകളെ കാട്ടി കുറച്ച് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ മാസ് ഓഫ് സെൽസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ സെല്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നീറ്റത്തിൻ്റെ ഓവ്യൂൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ മാസ് ഓഫ് സെൽസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂ സെല്ലസ് എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് ഈ ന്യൂ സെല്ലസിൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്തായിട്ട് മൂന്ന് സറൗണ്ടിങ് എൻ വെലപ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ന്യൂ സെല്ലസിൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്തായിട്ട് മൂന്ന് സറൗണ്ടിങ് എൻ വെലപ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഔട്ടർ എൻ വെലപ്പ് ദെൻ മിഡിൽ എൻ വെലപ്പ് ആൻഡ് ഇന്നർ എൻ വെലപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ സെല്ലസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സറൗണ്ടിങ് എൻ വെലപ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള എൻ വെലപ്പ് ഈ ഒരു മൈക്രോ പൈലാർ റീജിയനിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ പൈലാർ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓവ്യൂൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ചലാസൽ റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോവർ പോർഷനാണ് ചലാസൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അപ്പർ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ പൈലാർ റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ നീറ്റത്തിൻ്റെ ഓവ്യൂൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇന്നർ ഇൻറ്റഗ്യുമെൻറ്റ് ലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഒരു മൈക്രോ പൈലാർ റീജിയനിൽ വന്നിട്ട് വന്നിട്ടൊരു സ്മോൾ ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പോലെ ഫോം ചെയ്യും ആ ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ പൈലാർ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ന്യൂസലസിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ നീറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂസലസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ലോവർ പോർഷനും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സെല്ലുലറാണ് അതായത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ സെൽസായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വേറാസ് അപ്പർ പോർഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വോൾ ഫോമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂസെല്ലസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടുവേഴ്സ് ദ ചലാസൻ സൈഡ് സെല്ലുലർ ടൈപ്പ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ടുവേഡ്സ് മൈക്രോ പൈലാർ റീജിയനിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു മൈക്രോ പൈലാർ എൻഡില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് സെല്ല് ഡയറക്റ്റ്ലി ആയിട്ട് എഗ്ഗായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ആർക്കിഗോണിയം എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ നീറ്റത്തിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആർക്കിഗോണിയം എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ നീറ്റത്തിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മൈക്രോ പൈലാർ എൻഡിൽ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ചില ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഒരു എഗ് ന്യൂക്ലിയായി ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റിന് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചലാസൽ എൻഡിൽ ഓരോ സെല്ലും സെൽ വോളൊക്കെ ആയിട്ട് സറൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുലർ കണ്ടീഷൻ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ടുവേഡ്സ് മൈക്രോ പൈലാർ എൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് വിത്തൗട്ട് സെൽ വോൾ ഫോമേഷൻ ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഈ മൈക്രോ പൈലാർ റീജിയനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് റീജിയൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയായി ഒരു എഗ് ന്യൂക്ലിയായി ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആർക്കിഗോണിയം എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ നീറ്റത്തിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് 
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രീൻ ആണ് സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് പോളൻ ഗ്രീൻസിനുള്ളത് പോളൻ ഗ്രീൻസോ മൈക്രോസ്പോസിന് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇനീഷ്യലി അവർ യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിക്കുള്ളൂ ആൻഡ് ഈ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് സ്ട്രക്ചറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വേൾഡ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു തിക്കും സ്പൈനിയുമായിട്ടുള്ള എക്സൈനും തിന്നായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൈനും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റഫ്ലി സ്പെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചറാണ് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് രണ്ട് വോൾസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഒരു തിക്ക് ആൻഡ് സ്പൈനി ആയിട്ടുള്ള എക്സൈനും ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൈനും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് നീറ്റത്തിൽ യൂഷ്വലി ത്രീ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് പോളൻസ് ഷെഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് കണ്ടീഷൻസിലാണ് പോളൻ യൂഷ്വലി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഈ ത്രീ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഒന്ന് പ്രോത്താലിയൽ ന്യൂക്ലിയസ് സെക്കൻഡ് വൺ ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ പ്രോത്താലിയസ് ന്യൂക്ലിയായി ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയായി ആൻഡ് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയായി ഈ മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയേ ഉള്ള ത്രീ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് മെച്യുവർ പോളൻസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഫേർദർ ഈ പോളൻ ഗ്രീൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിത്തിൻ ദ ഓവ്യൂളിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫേർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളൻ ചേമ്പറിൽ ഓവ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന പോളൻ ചേമ്പറിലാണ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് യൂഷ്വലി വിൻഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പോളൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് വൺസ് ഇറ്റ് റീച്ച് ദ ഓവ്യൂൾ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സൈനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ടൈം ഒരു പോളൻ ട്യൂബ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ പോളന് രണ്ട് വോൾസാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഔട്ടർ എക്സൈൻ ആൻഡ് ഇന്ന ഇൻ ടൈൻ പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഔട്ടർ എക്സൈനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻ ടൈൻ ഒരു ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളൻ ട്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ പോളൻ ട്യൂബിലോട്ട് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസും ഈ പോളൻ ട്യൂബിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസും ഈ പോളൻ ട്യൂബിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും വേറാസ് പ്രോത്താലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ പോളൻ ട്യൂബിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ത്രീ ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റേജിലാണ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓവ്യൂളിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു പോ എക്സൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റൈൻ ഒരു ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പോലെ ഫോം ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ പോളൻ ട്യൂബ് എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് ഈ പോളൻ ട്യൂബിലോട്ട് മൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസിൽ രണ്ടെണ്ണം മൂവ് ചെയ്യും ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്ന് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസും മറ്റേത് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസും ആണ് ലേറ്റർ ഓൺ ഈ ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള നെയിൽ ഗമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പോളിനേഷൻ അതായത് ഈ പോളൻ ഗ്രീനിനെ ഓവ്യൂളിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡ് ആണ് വിൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ക്യാരി ദ പോളൻ ഗ്രീൻ അപ് ടു ദ മൈക്രോപൈല ട്യൂബ് ഓഫ് ദ ഓവ്യൂൾ അപ്പോൾ മേൽക്കോണിൽ നിന്ന് ഓവ്യൂളിൻ്റെ അവിടം വരെ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിനിനെ എത്തിക്കുന്നത് വിൻഡിൻ്റെ ആക്ഷൻ വഴി വിൻഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വൺസ് ഈ ഓവ്യൂളിൻ്റെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അകത്തോട്ട് ഈ ഒരു പോളനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മെക്കാനിസം വഴിയാണ് അതായത് മൈക്രോപൈല ആ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്രോപ്പ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്രോപ്പ് ആ മൈക്രോപൈല ട്യൂബിൻ്റെ ടിപ്പിൽ വന്നിരിക്കും ആൻഡ് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വന്ന് 
ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്രോപ്പിലോട്ട് വന്ന് വീഴും ആൻഡ് വെൻ ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്രോപ്സ് ഗോസ് ഇൻസൈഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആ പോളനും ആ ഒരു ഓവ്യൂളിൻ്റെ അകത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് പോളൻ ചേമ്പറിൽ എത്തപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ പൈനസിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൈക്രോപൈലാർ ട്യൂബിൽ ഓവ്യൂളിൻ്റെ മൈക്രോപൈലാർ ട്യൂബിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡിലോട്ട് വന്ന പോളൻ ഗ്രീൻ വീഴും ലേറ്റർ ഓൺ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഒരു ഓവ്യൂളിൻ്റെ അകത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ എൻട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോളൻ ഗ്രീൻസും ആ ഒരു പോളൻ ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്തോട് ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് ഈ പോളൻ ചേമ്പറിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത് അതായത് മൈക്രോപൈലാർ റീജിയനിൽ കാണുന്ന ന്യൂസെല്ല സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി സ്റ്റാർച്ച് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സെൽസാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നീറ്റം ആസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡിയോസ്പേംസും ജിംനോസ്പേംസും ആണ് അപ്പോൾ നീറ്റം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ജിംനോസ്പേംസിനും നമുക്ക് സെല്ലുലർ എൻഡോസ്പേം ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ഈ സെല്ലുലർ എൻഡോസ്പേം ഫെർട്ടിലൈസേഷന് മുന്നേ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും വേറെ നീറ്റത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂസെല്ലസ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ലോവർ ചലാസൽ റീജിയനിൽ സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസെല്ലസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് അപ്പർ റീജിയനിൽ ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ലോവർ സൈഡ് സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള സെൽസാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അപ്പർ സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഫീ ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് ആൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷമാണ് ഈ അപ്പർ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോപൈലാറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മൈക്രോപൈലാർ റീജിയനിലുള്ള സെൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വോൾ ഫോമേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു മൈക്രോപൈലാർ റീജിയനിൽ കാണുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വോൾ ഫോമേഷൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ വോൾ ഫോമേഷൻ നടന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും ആൻഡ് അതിൽ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും കുറേ ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ലേറ്റർ ഓൺ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള എല്ലാ ന്യൂക്ലിയസും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നീറ്റത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് ഇനീഷ്യലി അപ്പർ പോർഷൻ മൈക്രോപൈലാർ റീജിയനിലുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീ ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ കണ്ടീഷനാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ വോൾ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് വോൾ ഫോമേഷൻ്റെ സമയത്ത് യൂഷ്വലി എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഒന്നിലധികം ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ലേറ്റർ ഓൺ ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളെല്ലാം കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഓരോ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ നമുക്ക് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ആൻജിയോസ്പേമിലെ എൻഡോസ്പേം ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നീറ്റത്തിൽ നമുക്ക് ആസ് സച്ച് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്നൊരു മെക്കാനിസം ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി ആൻജിയോസ്പേമിലെ എൻഡോസ്പേം എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡറി ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോസ്പേം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇതിൻ്റെ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എൻ ആയിട്ടുള്ള എൻഡോസ്പേം ആണ് വേറാസ് ഈ നീറ്റത്തിൽ അങ്ങനെ ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇൻവോൾഡ് അല്ല എൻഡോസ്പേം ഫോമേഷനിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എംബ്രിയോയിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നീറ്റം ആസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജിംനോസ്പേമും ആൻജിയോസ്പേമും തമ്മിലുള്ള കണക്റ്റിങ് ലിങ്ക് ആണ് അതിലൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലിഗി ന്യൂക്ലിയർ കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ ഓവിയോൾസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് അബൌട്ട് ട്വൽ സൈഗോട്സ് വരെ ഒരു ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ടു ടു ഫോർ ഓർ അപ് ടു ട്വൽ സൈഗോട്സ് വരെ ഒരു ഗ്യാമറ്റോ ഫൈറ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഈ ട്വൽ സൈഗോട്സിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നീറ്റത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ടു ടു ഫോർ ഓർ അപ് ടു ട്വൽ സൈഗോട്സ് വരെ യഗ്ഗം സ്പേമും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ട്വൽ സൈഗോട്സ് വരെ ഫോം ചെയ്യാം ആൻഡ് ഈ ട്വൽ സൈഗോട്സിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഫംഗ്ഷനിലായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഫേർദർ സീഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഈ സൈഗോട്ടിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് ടു ടു ത്രീ ട്യൂബിലർ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനിലായിട്ടുള്ള സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് ടു ടു ത്രീ ട്യൂബിലർ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സ് ഗ്രോ ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ ടു ടു ത്രീ ട്യൂബിലർ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സിൽ ആകെ ഒരു ട്യൂബിലർ ഔട്ട് ഗ്രോത്തിലോട്ട് മാത്രമേ ന്യൂക്ലിയസ് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഏത് ട്യൂബിലോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്തത് അത് മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ട്യൂബിലർ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ പ്ലേറ്ററോൺ നശിഞ്ഞു പോകും അപ്പം സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് ടു ടു ത്രീ സ്മോൾ ട്യൂബിലർ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സ് ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ ട്യൂബിലർ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഔട്ട് ഗ്രോത്തിലോട്ട് മാത്രമേ ന്യൂക്ലിയസ് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് മൂവ് ചെയ്യാത്ത ട്യൂബിലർ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സ് എല്ലാം ചത്തു പോവും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് മൂവ് ചെയ്ത ട്യൂബിലർ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബിലർ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് വീണ്ടും ഈ ലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻറ്റർ എൻഡോസ്പേമിൻ്റെ ഇൻറ്റർ സെല്ലുലർ സ്പേസസിൽ കൂടി ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ സൈഗോട്ടിന് ടു ടു ത്രീ ട്യൂബിലർ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സ് ഫോം ചെയ്യും അതിലൊരു ട്യൂബിലർ ഔട്ട് ഗ്രോത്തിലോട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് മൂവ് ചെയ്യും ആ ട്യൂബിലർ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ട്യൂബിലർ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ നശിഞ്ഞു പോവും ആൻഡ് ഈ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബിലർ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് പിന്നെ വീണ്ടും ഈ ലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈലി ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ എൻഡോസ്പേമിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസസിൽ കൂടെയൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആൻഡ് ഈ ഒരു ട്യൂബിലർ ഐ ഔട്ട് ഗ്രോത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സസ്പെൻസർ ട്യൂബ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോയിൽഡായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പ്രൈമറി സസ്പെൻസർ ട്യൂബിൻ്റെ ടിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു സ്മോൾ സെല്ല് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈമറി സസ്പെൻസർ ട്യൂബിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡിവിഷനിൽ ടിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു സ്മോൾ സെല്ല് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ സെല്ല് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്ലി ആൻഡ് ദെൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ സെല്ലായിട്ട് മാറും അതിനുശേഷം ഇതിൽ ഇറെഗുലർ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെല്ലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ പ്രൈമറി സസ്പെൻസർ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ടിപ്പിലോട്ട് ഒരു സ്മോൾ സെല്ല് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും ആ സ്മോൾ സെല്ലിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡിവിഷൻ നടന്ന് നടന്ന് ഫോർ സെൽ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറും പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ അത് ഡിവിഷൻ നടന്ന് ഒരു മാസ് ഓഫ് സെല്ലായിട്ട് മാറും 
ആൻഡ് ഈ മാസ് ഓഫ് സെല്ലിൽ കുറച്ചും കൂടി ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ടിപ്പ് റീജിയനായിട്ട് റീജിയനിലായിട്ട് നമുക്ക് എംബ്രിയോണൽ മാസം ആ ടിപ്പിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി സസ്പെൻസറും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം പ്രൈമറി സസ്പെൻസർ ട്യൂബിൻ്റെ ടിപ്പിലൊരു സ്മോൾ സെല്ല് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും ആ സെല്ല് ലോങ് ട്യൂബിനലിയും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫോർ സെൽസ് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇറെഗുലർ ഡിവിഷൻ വഴി ഒരു മാസ് ഓഫ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ഈ മാസ് ഓഫ് സെല്ലിൽ ഏറ്റവും ടിപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് എംബ്രിയോണൽ മാസ് കാണാൻ പറ്റും ആ എംബ്രിയോണൽ മാസിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഈ ലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡറി സസ്പെൻസറും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് എംബ്രി ഡി ഡയഗ്രാമിൽ ടിപ്പില ടിപ്പിലായിട്ട് എംബ്രിയോണൽ മാസം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഈ ലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡറി സസ്പെൻസറും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എംബ്രിയോണൽ മാസ് സെല്ലിൻ്റെയും സെക്കൻഡറി സസ്പെൻസറിൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രാം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എംബ്രിയോണൽ മാസ് സെല്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മോളായിട്ടുള്ള സെൽസാണ് ആൻഡ് കോമ്പാക്ട്ലി ആണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് അതിൽ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോ പ്ലാസം പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇവരിൽ നിന്നാണ് എംബ്രിയോ പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എംബ്രിയോണൽ മാസ് സെല്ലിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ആൻഡ് കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ സെൽസിൽ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോ പ്ലാസം പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ എംബ്രിയോണൽ മാസ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് എംബ്രിയോ പ്രോപ്പർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടിപ്പ് റീജിയനിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സസ്പെൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ ബോൾഡ് ആണ് സെക്കൻഡറി സസ്പെൻസർ യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഹൈലി വാക്യുലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും എംബ്രിയോണൽ മാസെല്ലും സെക്കൻഡറി സസ്പെൻസറും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസും ആണ് ചെയ്യുന്നത് എംബ്രിയോണൽ മാസെൽസിൽ നിന്നാണ് എംബ്രിയോ പ്രോപ്പർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സ്മോളും കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് സൈറ്റോ പ്ലാസം റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസാണ് എംബ്രിയോണൽ മാസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സെക്കൻഡറി സസ്പെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി വാക്യോളിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സെൽസാണ് സെക്കൻഡറി സസ്പെൻസിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഈ സെക്കൻഡറി സസ്പെൻസറിൻ്റെയും പ്രൈമറി സസ്പെൻസറിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എംബ്രിയോയിനെ എൻഡോസ്പേമിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പുഷ് ചെയ്യലാണ് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു എംബ്രിയോണൽ മാസ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് എംബ്രിയോ പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ എംബ്രിയോണൽ മാസ് സെല്ലിൽ പിന്നീട് ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നടക്കും അതായത് ഒരു സ്റ്റെം ടിപ്പും രണ്ട് കോട്ട്ലിഡൻസും ഒരു ടിപ്പ് റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എംബ്രിയോണൽ മാസിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിൽ സ്റ്റെം ടിപ്പും രണ്ട് കോട്ട്ലിഡൻസും ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ റൂട്ട് ടിപ്പും റൂട്ട് ക്യാപ്പും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ റൂട്ട് ടിപ്പും സ്റ്റെം ടിപ്പും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു ഫീഡർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഫീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊട്രൂഡിങ് സ്ട്രക്ചറാണ് അത് ഈ സ്റ്റെം ടിപ്പിൻ്റെയും റൂട്ട് ടിപ്പിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ഒരു പ്രൊട്രൂബ്രൻസ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എംബ്രിയോണൽ മാസ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർ എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റെം ടിപ്പും ടു ലാറ്ററൽ കോട്ട്ലിഡൻസും ഒരു റീജിയനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൂട്ട് ടിപ്പും റൂട്ട് ക്യാപ്പും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് സ്റ്റെം ടിപ്പും റൂട്ട് ടിപ്പും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫീഡർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഫീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെം ടിപ്പ് കാണാം രണ്ട് കോട്ടലഡൻസ് കാണാം ഫീഡർ കാണാം റൂട്ട് ടിപ്പ് കാണാം റൂട്ട് ക്യാപ്പ് കാണാം ഇത്രയും അഞ്ച് പാർട്സാണ് നമുക്കൊരു മെച്ചുവർ എംബ്രിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഡയഗ്രത്തിൽ എംബ്രിയോണൽ മാസം നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സസ്പെൻസറും കാണാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഈയിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റെം ടിപ്പും കോട്ടിലിഡനും ഫീഡറും ഒക്കെ ക്ലിയറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് പ്രോപ്പർ ഒരു എംബ്രിയോൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ എ ഡയഗ്രത്തിൽ പ്രൈമറി സസ്പെൻസറിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് ചെറിയ ട്യൂബ്ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് മൂവ് ചെയ്ത ട്യൂബ് മാത്രമേ ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അവിടെ റിമീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നീചത്തിൻ്റെ എംബ്രിയോൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീഡ്സ് ആണ് അപ്പം നീറ്റത്തിൻ്റെ സീഡ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഓവൽ ടു ഈ ലോങ് ഏറ്റൻ ഷേപ്പാണ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ടു റെഡ് ഇൻ കളറാണ് ആൻഡ് സീഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ത്രീ ലെയേഡ് ഒരു എൻവലപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ത്രീ ലെയേഡ് എൻവലപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് എംബ്രിയോയും എൻഡോസ്പേമും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ ഈ ത്രീ ലെയർ എൻവലപ്പിൽ ഔട്ടർ എൻവലപ്പ് ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ ആണ് അതിൽ യൂഷ്വലി പാരൻകൈമാറ്റ സെൽസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഔട്ടർ എൻവലപ്പാണ് ഈ സീഡിൻ്റെ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ഈ സീഡിനെ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മിഡിൽ എൻവലപ്പാണ് മിഡിൽ എൻവലപ്പ് യൂഷ്വലി ഹാർഡായിരിക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് അതും മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിന് ഔട്ടർ ലേ പാരൻകൈമാറ്റസ് മിഡിൽ പാരിസൈഡ് സെൽസും ഇന്നർമോസ് ഫൈബ്രസ് ലെയറും അപ്പം മിഡിൽ ലെയറ് എൻവലപ്പ് ഫേർദറായിട്ട് മൂന്ന് ലെയേഴ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ടർ പാരൻകൈമാറ്റസ് മിഡിൽ പാരിസൈഡ് ആൻഡ് ഇന്നർമോസ് ഫൈബ്രസ് റീജിയൻ ആൻഡ് ഏറ്റവും അകത്തായിട്ട് നമുക്ക് പാരൻകൈമാറ്റസ് സെൽസ് ഉള്ളൊരു എൻവലപ്പും പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പം നീറ്റത്തിൻ്റെ സീഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓവൽ ടു ലോങ് ഏറ്റഡ് ഷേപ്പാണ് ഗ്രീൻ ടു റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ത്രീ ലെയർഡ് എൻവലപ്പ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഈ മൂന്ന് എൻവലപ്പിലോട്ടും റൺ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് സീഡ് ജേമിനേഷൻ ആൻഡ് യൂഷ്വലി എപ്പീജിയൽ ജേമിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നീറ്റത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു കോട്ടിലിഡൻസ് ആദ്യം സീഡ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും പിന്നെ ഹൈപ്പോ കോട്ടയിൽ ഈ ലോങ് ഏറ്റ് ചെയ്ത് കോട്ടിലിഡൻസ് ഓയിലിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും ആൻഡ് ഇവരിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ഫോം ചെയ്യും ലേറ്റർ ഓൺ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് ഫോളിയേജ് ലീവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് സീഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലേറ്റർ സ്റ്റേജസ് വരെ ഒരു പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡറ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഗീവ് റൈസ് ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നീറ്റത്തിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ താങ്ക് യു